ஹாய் டியூட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அங்கால்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி இப்போ பிரியாணின்னு சொன்னாலே வந்து அப்படியே எல்லாருக்குமே நாக்கில் எச்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிற பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வீட்டு பிரியாணி எங்கள் வீட்டு பிரியாணி இல்லைங்க ஒரு முகல் சிக்கன் பிரியாணி அதுவும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஏன்னா இங்கே முட்டையை கலக்கும் போதே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மு முட்டையை வந்து பொடி மாசாவோ இல்லை வேக வச்சு திரும்பி போட்டு கொடுப்பாங்க அதான் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலு நம்ம இன்னைக்கு வந்து பொடி மாசம் மாதிரி போட்டு அதை வந்து நம்ம பிரியாணியில் போட்டு செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி செய்கிறதுன்றத நம்ம குக் கிட்ட கேட்கலாம் வாங்க ஓகே இதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மசாலா வந்து வறுத்து அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சோம்பு கால் ஸ்பூன் சீரகம் அன்னாசிப்பூ ஜாதி பத்திரி மராட்டி மொகு பட்டை கல்பாசி கிராம்பு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கடாயில் போட்டு வறுத்து பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பொடி அரைச்சிக்கணும் இப்போ வந்து சிக்கன் நான் மேரினேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் நான் வந்து எடுத்து மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அரை கிலோ சிக்கனுக்கு நான் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கேர்டு நான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் கெட்டியாக இருக்கணும் அந்த கேர்டு இது ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிரியாணியில் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை இதில் ஆட் பண்ணுற இஞ்சி பூண்டு விழாது தான் இப்போது இது ஆட் பண்ணிவிட்டு பிறகு நான் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஃபார் கலருக்காக இது ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சிக்கனில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் இது ஆப்ஷனல் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லை வேண்டாம் அப்போ நான் வறுத்து அரைச்ச மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து மசாலாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சிக்கனில் வந்து இந்த மசாலா எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணியும் சிக்கனும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து மினிமம் வந்து ஒன் ஹவர்லேருந்து டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஊற வைக்கலாம் இப்போ நான் வந்து டூ ஹவர்ஸ் நான் வந்து ஊற வைக்க போகிறேன் இந்த பிரியாணியோட ஹைலைட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மேரேட் பண்ணுற சிக்கனும் நம்ம செய்ய போகிற எப்படி மசம் தான் சரி ஓகே வாங்க நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு தேவை தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு ஆறு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சின்ன சைஸ் லெமனு அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் மராட்டி மொகு அஞ்சு பச்சை மிளகா அப்புறம் நான் ரெண்டு ஹவர் நான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சிக்கன் இது தான் நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம் இப்போ நான் வந்து பெரிய பேன் வச்சுட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூனு அது காஞ்சதும் எடுத்து வச்சுருந்த மசாலாஸு வெங்காயம் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அஞ்சு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் அதுக்கு நான் கொஞ்சமாக உப்பு போடுறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணுறேன் சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க வதக்கிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அடி பிடிக்கக்கூடாது பார்த்து பார்த்து கிளறுங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் வந்து பா கால் மணி நேரம் மேலே ஆகிடுச்சு நான் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எண்ணெயெல்லாம் மேலே திரிஞ்சு வந்துருச்சு மசாலாலாம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நான் வந்து இந்த கப்பில் நான் ரெண்டே கால் கப் அளவுக்கு நான் அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஏன்னா அரிசி நான் ஆஃப் அன் ஹவர் நான் ஊற வச்சுட்டேன் பாசஞ்சி அரிசி அதனால தான் மூணு கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் காரம் உப்பு பத்தலைன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது இது மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க தண்ணி பாயில் பண்ண பிறகு நான் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து ஊற வச்சு இந்த அரிசி நான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அரிசி ஆட் பண்ண பிறகு ரொம்ப கிடராதிங்க லைட்டாக மட்டும் கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியிலே வத்திடுச்சு இப்போ நான் வந்து தம் போட அதுக்கு ஒரு தவா எடுத்து நான் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு இந்த பிரியாணி பேனை நான் வைக்கிறது மேலே ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து எக்கை வந்தோட இது பொடி மாசு பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நான் ரெண்டு எக்கை எடுத்துருக்கிறேன் உப்பு
இது பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் நான் வந்து அந்த எக் நான் ஆட் பண்ணுறேன் எக் பொடி மாதம் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருக்கோங்க பார்த்து கிளறுங்க ரொம்ப கிளறாதீங்க இல்லைனா அரிசி வந்து உடஞ்சிடும் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக நெய் இந்த டைமில் வந்து நெய் ஆட் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதை நகைன்னு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்க போகிறேன் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு நம்ம அம்மா ஸ்பெஷல் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா சிக்கன் முகல் பிரியாணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்னு சொல்லிட்டா ஸோ இது கூட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு கத்திரிக்காய் கிரேவி இந்த பிரியாணிக்கும் கத்திரிக்காய் கிரேவி காம்பினேஷன் அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் பாய்